എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ടോക്കൺസ് എന്താണെന്നും സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എഴുതുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ടോക്കൺസ് ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമുകളും എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വൺ വർഷങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തറിയണം ആദ്യ ലൂപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ലൂപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്കൊന്നുകൂടി കടന്നു പോകാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ആ അൻപത് കുട്ടികളെടുത്ത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും എടുത്ത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത് നാലാമത് അങ്ങനെ 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അൻപത് പേരുടെയും അടുത്ത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇതാണ് ഒരു റെഗുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ റെഗുലർ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലത് സെലക്ട് കൂട്ട് ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഗുലർ ഫ്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറണം നമുക്ക് എന്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ റെഗുലർ ഫ്ലോനെ ആ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ഒന്നുകിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ ഫ്ലോനെ മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഒന്നാമത്തത് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്ററേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരർത്ഥമുള്ളൂ എന്തിന് ഐറ്ററേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്ക
अब कंट्रोल स्टेटमेंट आर् ब्रोडी क्लासीफाइड इन टू टू वन सेलक्षन स्टेटमेंट ई सलक्षन स्टेटमेंट नमुक रुत इफ रुच अदायर सलक्षन स्टेटमेंट पर सलक्षन स्टेटमेंट इंपा चोईस और चोईस चल सेलक्टा चल स्किपण अतर सदर्भ नामुपयोग सलक्षन स्टेटमेंट ओके अब पर रुतु अब आटगरी तमिल व्यतु नमुक नोक कंशन बेस अमुक कंशन नू अ बेस ऐसा सेलक्ट ऐसा स्किप अ सलक्षन स्टेटमेंट इफ ओके नाम कंशन वे नाम परीक्ष की वो वीटल पर पढ़े कैरेंटा अल अब अवड़ोर कंशन वे अल्ले कंशन तोट कल तोट कड़ा संभव अगर पर नाम कल अलग आलकार ओके अब तोट कल पढ़ की पुत अलग पढ़ की अल अब कंशन बेस अवड़ क्यों रुपन अगत कड़क रुपन अंदे बेस अभी कंशन बेस अतर सी प्लस प्लस नाम स्टेटमेंट इफ विमे स्विच स्विच आदमी एक्सापि पर स्कूल यूनिफोम मेड़ी पे पुत कड़ा ना यूनिफोम मेड़ी विचार अब नील पैंटू वे षर्ट विचार अब नाम कड़े पर चेटा और नील पैंटि तुणीता को अब नील पैंटि तुणी तरह नील पर नील नील कड़ नील अल नील आकाश नील अभी ब्लू और नील कलर आ नील कलर ना यूनिफोम आ पैंटि नील कलर सेम आंटिटे ना स्कूल चलो मशुम अलपोले यूनिफोम अब नाम अगर नाम पर नील पैंटे पर पकर नामेंू आर सैंपि न स्कूल मेड़ी स्कूल तुणी और सैंपि न मेड़ी आ करक्ट आ नील कलर सैंपि मेड़ी कड़ी नाम कड़क चेटा इे कलर तुणी पर शरीर अब कड़कू कड़ा इवे कुरे तुणी वो अल आोक नील कलर ई कलर मैचा अपरत मैच मैच अब अंतर अगले चाहिए कुरे तुणी वेट अब इन ओर मैचर अल शे अल स्विच स्टेटमेंट वर्किंग अदायदी स्विचि और कूट स्टेटमेंट और कूट स्टेप पक्षे अल वर्क अल वर्क स्विचि कंशनोड मैचाव अदात्रो वर्कू अदायत्रूट स्टेटमेंट मैचिंग वर्कियाँ अवच किटिया अब रु सलक्षन स्टेटमेंट इफ मत स्विच इफ कंशन बेस अद इत वे तीन पेपी स्विच आ वालूनोड मैच स्टेटमेंट मतान पेपा और कूट चोईस 
ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നോക്കിയ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് ഈ ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ പേടിക്കണ്ട എന്താ അത് ഐറ്ററേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പും ഉണ്ട് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചില അപ്പം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് ഹൗ വലിയ പേര് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് വലിയ വലിയ പേരുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പെർമിഷൻ വേണോ വേണോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലുലു മാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തടയില്ല ശരിയല്ലേ കടന്നോളൂ അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബില്ലടച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യില്ലേ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ നേരം ചെക്ക് ചെയ്യില്ലേ ഇല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് അതായത് ഒരു ലൂപ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും നേർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ലൂപ്പും എന്തിനുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് ആദ്യം ഒരു തവണ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ നേരം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പോവും അങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ നേരം പിന്നെയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പം എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാ നമ്മളൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ തടയുക ആണോ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണോ തടയുക അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കയറി തരിക ശരിയല്ലേ കടക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഇയാൾ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കും ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും ഓക്കെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെയും വരും എന്നിട്ട് പിന്നെയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കിടക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവും അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പുകളാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം വരും എന്താ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിലുള്ളത് ഫോർ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പുമാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ എക്സിറ്റ് കൺട്രോളിലുള്ളത് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഈ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പും ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിച്ച് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇന്നതിന്നതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ പെച്ചോറിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്ത്
ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കാര്യം ചെയ്യണോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും ഡിഫറൻ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സിമ്പിൾ ഇഫ് രണ്ടാമത്തേത് ഇഫ് എൽസ് മൂന്നാമത്തേത് ഇഫ് എൽസിഫ് ലാഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡർ ലാഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോണി അല്ലേ അതേപോലെ കോണി പോകണ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 പടർന്നു പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡർ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് പിള്ളേരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പരീക്ഷ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു മക്കളെ അമ്പതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ എണീസുന്നേ അങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അമ്പതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എണീച്ച് വെക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല കുട്ടികൾ അമ്പത് മാർക്കിന് മുകളിൽ മേടിച്ചല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മോശം അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അവർ കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അമ്പതിന് മുകളിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓറൽ ലഡു മേടിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ പിടിയിട്ട അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു എന്താ കണ്ടീഷൻ അൻപത് മാർക്കിൽ മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്കൊരു ലഡു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു അമ്പതിൽ കുറവുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ചെയ്ത ഇല്ല അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടൊരുത്തിൽ ഭാഗത്ത് കുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതന്നെയാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആശയം അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെയും പരീക്ഷ എടുത്തു പിന്നെയും പരീക്ഷ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പം എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു പരീക്ഷ എടുത്തു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പേപ്പറും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് മാർക്കിന് മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് എണീച്ചെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എണീച്ച് വെക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു എക്ലയർ മുട്ടായി കൂടെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഓക്കെ ഏയ് മുപ്പത് മാർക്കിനും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അറിയണ്ടാവില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലഡ്ഡു മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ മുതലാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എക്ലയർ മുട്ടായി ലുതുക്കി തീർന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം മുപ്പത് മാർക്കിനും താഴെയുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുപ്പതല്ല അമ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലാണ് ലക്ഷ്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുപ്പത് മാർക്കിനും താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവരൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അടികൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മുന്നത്തെ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് മുന്നേ ഞാൻ അമ്പത് മാർക്കിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലഡു മാത്രം കൊടുത്തു വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് ഇവിടെ മുപ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു എക്ലയർ മിട്ടായി മേടിച്ചു കൊടുത്തു മുപ്പത് മാർക്കിനും താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരേ അടി കൊടുത്തു അപ്പം കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് മാർക്കിന് മുകളിലാണോ ശരിയാണെങ്കിൽ എക്ലയർ മിട്ടായി തെറ്റാണെങ്കിൽ അടി അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം തെറ്റാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളി
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡർ എന്താ നോക്കുക പിന്നെയും പരീക്ഷ എടുക്കുകയാണ് പരീക്ഷകൾ തീരുന്നില്ല ഞാൻ പരി നമ്മുടെ വലിയ മെയിൻ എക്സാം അടുക്കാറായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു പരീക്ഷ എടുത്തു അറുപതും മാർക്കിലുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷ എടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അമ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊന്നും എണീസിന്നെ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അമ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് എണീച്ചു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡയറി മിൽക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു തീർന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊന്ന് എണീച്ചിന്നെ ചോദിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു കുറച്ച് കുട്ടികൾ എണീച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലഡു മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തീർന്നില്ല അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് മാർക്കിനും മുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊന്നും എണീച്ചിന്ന എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എണീച്ചിന്ന അവർക്ക് ഞാനൊരു എക്ലയർ മുട്ടായി മേടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അപ്പോൾ എക്ലയർ മുട്ടായും പിന്നെ ലഡുവും ഡയറി മിൽക്കും ഒന്നും കിട്ടാത്ത കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർക്ക് മുപ്പത് മാർക്കിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനിലൊന്നും പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു നല്ല പഠനിച്ചു കൊടുത്തു ശരിയല്ലേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കും അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യും അതും തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കും അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോണി പോലെ വെക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഫ് എൽ സി ഇഫ് ലാഡർ ഇവിടെ കിട്ടിയ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് എൽ സി ഇഫ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത് ശരിയല്ലെങ്കിലോ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കും അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും അതും തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനും ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ എന്തെങ്കിലും എൽസ് പാർട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ അതാണെന്ത് ഇഫ് എൽ സി ഇഫ് ലാഡർ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചു തരാം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർക്കുന്നുണ്ട പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നോക്കിയ സിമ്പിൾ ഇഫിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ റെഗുലർ ഫ്ലോ എങ്ങനെ വരികയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സൈൻ വേണം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതി അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടാ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായാ അതാണെന്ത് സിമ്പിൾ ഇഫിൻ്റെ പടം ഇനി ഇഫ് എൽസിൻ്റെത് നോക്കിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കണ്ടീഷൻ എഴുതി ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഇത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിലോ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫോൾസ് അല്ലേ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു അതായത് നോക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും തെറ്റാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഫ് എൽസ് ഡാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിടിയിടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ 
അങ്ങനെ 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 എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളിഷ്ടം പോലെ അവസാനം എന്ത് വരണം ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി എല്ലാത്തിനെയും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് ട്രൂ 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 ഇത് ഫോൾസ് 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 ഇതിനൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വണ്ണ് കണ്ടീഷൻ ടു ഇത് കണ്ടീഷൻ എന് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ 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 ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലോജിക്ക് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതാ പോവാണ് ഓക്കെ സിമ്പിള് റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ വെതർ എ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ എൻ എക്സാം ദ പാസ് മാർക്ക് ഈസ് അമ്പത് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യമല്ല നമുക്കൊരു അതിന് സിമ്പിൾ ഇഫിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തൊന്നും തോന്നുന്ന ഒരു മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി തോറ്റെങ്കിൽ പറയണ്ട തോറ്റെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വിഷമാവും അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി തോറ്റെങ്കിൽ അവനോട് പറയണ്ട തോറ്റു എന്ന് പറയണ്ട നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണം കേട്ടോ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടേ ഞാൻ എന്താ എടുക്കുകയാണ് ഇൻഡി മാർക്ക് കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എൻ്റർ ദ മാർക്ക് മാർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ അത് നമ്മളെ മാർക്കിലേക്ക് മേടിക്കണ്ടേ ഇത് സി ഇൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ അമ്പതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇഫ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അമ്പത് അൻപതോ അതിലേക്കാൾ ഏറെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം കുട്ടി ജയിച്ചു അല്ലേ ചെയ്യൗട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം കുട്ടി തോറ്റു പക്ഷെ നമ്മൾ അതോട് അതിന് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയേണ്ടത് അത് പറയണ്ട കുട്ടി ജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കിയ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിച്ചു റിട്ടേൺ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടില്ലേ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ബൈ